বিশ্ববদুপুর আমন্ত্রণ ব্যবসা বাণিজ্য আর অর্থনীতি সবশেষ সংবাদ ও বিশ্লেষণ নিয়ে নিউজ 24 এর নিয়মিত আয়োজন বিজনেস আওয়ারে সাথে আছি আমি হোসেন শাহাদাত রবি থেকে বৃহস্পতিবার দুপুর 1 টায় প্রচারিত হচ্ছে আমাদের এই অনুষ্ঠান দর্শক গোটা আয়োজনে দেশ বিদেশের ব্যবসা বাণিজ্যের সবশেষ খবর ছাড়াও থাকছে খবরের বিশ্লেষণ এছাড়াও শেয়ার বাজার ও মুদ্রা বাজারের আপডেট সহ জানাবো আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের হালচাল শুরুতে আমাদের কাছে একটি বিশেষ প্রতিবেদন রয়েছে 2024 সাল নাগাদ বাংলাদেশের অর্থনীতি দাঁড়াবে 1 ট্রিলিয়ন বা 1 লাখ কোটি ডলার বেসরকারি খাতের চ্যাম্পিয়নদের হাতেই থাকবে এই সাফল্যে চাবি কাঠি বাংলাদেশের অর্থনীতি নিয়ে এমনই পূর্বাভাস দিয়েছে বৈশ্বিক ব্যবস্থাপনা পরামর্শক প্রতিষ্ঠান বোস্টন কনসালটিং গ্রুপ সংস্থাটি বলছে দ্রুত বর্ধনশীল ভোক্তা বাজারেও 2030 সাল পর্যন্ত প্রবৃদ্ধির শীর্ষে থাকবে বাংলাদেশ তবে বিশ্লেষকরা বলছেন এর জন্য প্রয়োজন ব্যাপক অবকাঠামো সুবিধা ও সংস্কার বিস্তারিত জানাচ্ছেন বাবু কামরু জামান বিশ্বের উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলোর মধ্যে ঘুরে ফিরে যার নাম উঠে আসে তা হলো বাংলাদেশ শিল্প কৃষি কিংবা উৎপাদন শত বাধা ও প্রতিকূল পরিবেশেও থমকে যায়নি উৎপাদনের চাকা তাই তো উচ্চ প্রবৃদ্ধির তালিকায় বরাবরই শীর্ষ অবস্থান ধরে রেখেছে বাংলাদেশ সম্প্রতি দা ট্রিলিয়ন ডলার প্রাইজ লোকাল চ্যাম্পিয়ন্স লিডিং দা ওয়ে শিরোনামের এক প্রতিবেদনে বৈশ্বিক ব্যবস্থাপনা পরামর্শক ফার্ম বোস্টন কনসালটিং গ্রুপ বলছে বেসরকারি খাতের ভূমিকা উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দ্রুত সম্প্রসারণ এবং বর্ধনশীল ভোক্তা বাজার সব মিলে সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ ফলে দুই হাজার চল্লিশ সাল নাগাদ লাখ কোটি ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত হবে দেশটি সমীক্ষায় বলা হয়েছে ভিয়েতনাম ভারত ইন্দোনেশিয়া ও থাইল্যান্ডের মতো দেশকে পেছনে ফেলে বাংলাদেশ দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির দেশ হিসেবে উঠে এসেছে উদ্যোক্তাদের মতে বড় ধরনের সংস্কার নীতি সহায়তা ও সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা গেলে তা সম্ভব হতে পারে আমার মনে হয় এটা অসম্ভব করে ব্যাপার না সবাই বিজনেসের মনোযোগ দিচ্ছে নতুন নতুন প্রোডাক্ট নিয়ে আসছে প্রোডাক্ট ডাইভার্সিফিকেশন হচ্ছে আমার মনে হয় বাংলাদেশের জন্য একটা রোডমাপ থাকা উচিত এবং ওয়ান ট্রিলিয়ন যেটা বলেছে আমি না করতে পারলে কাছাকাছি গেলেও আমি বলবো এটা আমার সাফল্য বড় রকমের আমার সচেতনতা কিংবা একটা স্বচ্ছতা দরকার এবং ইনস্টিটিউশনাল জায়গাগুলো যেমন রাজস্ব বোর্ডের ব্যাপার আলোচনা হচ্ছে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সর্বত্র কিন্তু ব্যাপক রকমের সংস্কার ছাড়া সমীক্ষায় বলা হয়েছে সাড়ে ছয় লাখের বেশি ফ্রিল্যান্সার নিয়ে ক্রমবর্ধমান গিগ ইকোনমি ডিজিটাল রূপান্তর ও সরকারের বহুমুখী প্রচেষ্টা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করবে তথ্য উপাত্তে বলা হয় গত ছয় বছর দ্রুত বর্ধনশীল দেশগুলোতে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ছিল শীর্ষ অবস্থানে তবে কাঠামোগত সংস্কার জবাবদিহিতা এবং সংস্কারের মাধ্যমে গুণগত ও টেকসই উন্নয়নের পরামর্শ এই অর্থনীতিবিদের বাংলাদেশ যে এখানে দাঁড়িয়েছে এখন এক ট্রিলিয়ন ইকোনমি হব এই লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে আমাদের আটকে থাকার দরকার নেই বাংলাদেশকে আজকে ইয়ে যেটা যে আকাঙ্ক্ষা আমাদের ব্যাকর ব্যক্ত করতে হবে সে হচ্ছে বাংলাদেশ মানসম্মত একটা উন্নত দেশে পরিণত হবে বেসরকারি খাতের নেতৃত্ব কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোর রূপান্তর এবং সরকারের নীতি সহায়তা অব্যাহত রাখা গেলে উদীয়মান চ্যাম্পিয়নরা বৈশ্বিকভাবেও নেতৃত্ব দিতে পারবে জানানো হয় সমীক্ষায় बंदर अवकाठम एरबच्छिन्न जालानी सरबराह निश्चित करते हैं शनिवार राजधानी एक होटेले आयोजित संवाद सम्मेलन इस कथाजीएम सभापति फारूक हासान आगामी दस थ पंद्रह बचरे देश के पोशा खाद কোথায় যাবে তার একটি রোডম্যাপ তৈরি করেছে বিজিএমএ যার বড় অংশ থাকবে বাংলাদেশের ইতিবাচক ব্র্যান্ডিং সেই লক্ষ্যেই সম্প্রতি ঢাকায় আয়োজন করা হয় মেড ইন বাংলাদেশ সপ্তাহ যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে সাড়ে ছয়শো ক্রেতা উপস্থিত হয়েছেন এসেছে অনেক ক্রয়াদেশও সরকারকে কাস্টম বন এবং ভ্যাট সংক্রান্ত সেবাগুলো নির্বাগ্নে ও ত্বরান্বিত করার জন্য আপনারা দেখেন যে প্রধানমন্ত্রীর সামনেই আমি এটা অনুরোধ করেছিলাম এর পাশাপাশি বিদ্যমান জ্বালানি সংকট বিশেষ করে গ্যাসের সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক হস্তক্ষেপ কামনা করেছি 
দর্শক আমরা শুরুতে প্রতিবেদন দেখছিলাম বিশ্বের একটি শীর্ষ পর্যায়ের যে সংস্থা বোস্টন কনসালটেন্ট গ্রুপ তারা বলেছে যে 2040 সালের মধ্যে বাংলাদেশের অর্থনীতি 1 ট্রিলিয়ন ডলার ছাড়াবে অর্থাৎ 1 ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত হবে এই পূর্বাভাস কিন্তু বাংলাদেশের যে 2040 সালের মধ্যে উন্নত রাষ্ট্র হওয়ার যে রোড ম্যাপ সেখানে সাথে তার সাথেও কিন্তু মিলে যায় অন্যদিকে পোশাক রপ্তানি 2030 সালের তাদের উপরে কিন্তু এই অর্থনীতি আগামী দিনের প্রবৃদ্ধিটা নির্ভর করবে এই বিষয়গুলো আমরা আলোচনা করব এর সাথে আসলে আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় থাকবে যে আইএমএফ এর ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে সম্প্রতি কিছু সরকারের কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে নিচ্ছে বা কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এই সবকিছু বিষয় নিয়ে আমরা আজকে কথা বলবো আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন বিশ্ব অর্থনীতিবিদ পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক ডক্টর আহসান এইচ মনসুর জনাব আহসান এইচ মনসুর আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে স্যার নিশ্চয়ই আপনি গতকাল প্রতিবেদনটি দেখেছেন এবং সেখানে আসলে যে বাংলাদেশের অর্থনীতি নিয়ে যে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে এটি আপনার কাছে বর্তমান বাস্তবতার সাথে যদি আপনি মিল রেখে এটি কতটা বাস্তবসম্মত বলে আপনার কাছে মনে হয় ধন্যবাদ বাস্তব কনসালটেন্সি হচ্ছে পৃথিবীর অন্যতম খ্যাতিসম্পন্ন একটা প্রতিষ্ঠান এবং তারা যে কাজগুলো করে খুব সুন্দর ভাবেই করে এবং খুব আগে থেকে বলা হয় বস্তু নির্ভর তাদের বিশ্লেষণটা সব ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে কোনো ব্যতিক্রম নয় যে জিনিসটা আমরা উল্লেখ করতে চাই এখানে সেটা হচ্ছে যে এই লক্ষ্যগুলো অর্জন সম্ভব এবং এটা আমরা দেখেছি বাংলাদেশের যে এসডিজি যে লক্ষ্য বাস্তবায়ন বাংলাদেশের যে উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার যে যে আকাঙ্ক্ষা এবং যে রোড ম্যাপ করা হয়েছে যেটাকে আমরা বলি পার্সপেক্টিভ প্ল্যান টোয়েন্টি ফর্টি ওয়ান সেখানে কিন্তু এগুলো প্রতিফলিত হয়েছে এবং সেটা অনুযায়ী যদি আমরা তাকাই সেখানেও কিন্তু দুই হাজার তিরিশ একত্রিশের মধ্যেই আমাদের ট্রিলিয়ন ডলার ইকোনমি হওয়ার সম্ভাবনার কথা সরকার থেকে ব্যক্ত করা হয়েছে আমরা সেটা কোয়ান্টিফাই কোয়ান্টিফাইড উইথ টেস্টের সেখানে দেখানো হয়েছে এখন প্রশ্নটা আসে যে এগুলো হচ্ছে লক্ষ্য এগুলো হচ্ছে আকাঙ্ক্ষা এগুলোকে বাস্তবায়নের দিকে নিতে হলে আমাদের কিন্তু মানে যেভাবে চলছি সেভাবে চললেই কিন্তু হবে না এটা একটা উচ্চমাত্রার লক্ষ্যমাত্রা এখানে যেতে হলে আমাদেরকে কিছু সংস্কার বড় বড় রকমের সংস্কার ইনস্টিটিউশনাল সংস্কার এগুলো আমাদের করতে হবে এবং এই জায়গাটাতেই আমরা আমি যেটা শঙ্কিত পৃথিবী অনেক বেশি পিছিয়ে পড়ে আমরা দেখেছি আমাদের আগে মালয়েশিয়া বা থাইল্যান্ড বা ফিলিপিন্স এরা তো বহু আগে থেকেই আমাদের চেতে ডেভেলপ উন্নত দেশ হিসাবে পরিচিত ছিল এবং আছে কিন্তু তারাও কিন্তু এই মধ্যমায়ের যে ট্র্যাপ সেখান থেকে বের হয়ে যেতে পারছে না এবং সেখান থেকে বের হওয়াটা কঠিন হ্যাঁ আমি জানি যে আমরা একটি ট্রিলিয়ন হলেও আমরা মধ্য আয়ের দেশে থাকবো আমরা উচ্চ আয়ের দেশে যাবো না কিন্তু আমরা একটি উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশের দিকে যাবো সেটা হচ্ছে আমাদের আকাঙ্ক্ষা বর্তমানে তো সেই দিকে যেতে গেলেও আমাদেরকে কিন্তু এই নিম্ন মধ্যম আয়ের অবস্থা থেকে পরিবর্তন ঘটাতে হবে এবং সেটা কিন্তু একটা ব্যাপক রকমের পরিবর্তন একটা ক্ষেত্রে না দুটো ক্ষেত্রে নয় শুধু একশো বিলিয়ন ডলার রপ্তানি করলেই হবে না ভিয়েতনাম তো দুশো পঞ্চাশ দুশো আশি বিলিয়ন রপ্তানি করে কিন্তু তারা কি এক ট্রিলিয়ন ডলার ইকোনমি না সেটা কিন্তু নয় তো এই জায়গাগুলো আমাদের দেখতে হবে যে একটা দেশকে যখন সামগ্রিকভাবে একটা উন্নত পর্যায়ে নিতে হয় তখন কিন্তু অনেক জায়গাতে সংস্কার করতে হবে সেটা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সেটা আমাদের শিক্ষা স্বাস্থ্য সামাজিক ক্ষেত্রে এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে তো সেই প্রচেষ্টা আছে কিন্তু ঘাটতিও আছে ব্যাপক এই ঘাটতিগুলো যদি আমরা মেটাতে পারি আমরা পারবো আমাদের একমাত্র মুসলিম দেশ যেটা এক ট্রিলিয়ন ডলার ক্রস করেছি সেটা হচ্ছে ইন্দোনেশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ার পপুলেশন আমাদের চাইতে বেশি কাজেই তারা এক ট্রিলিয়ন ডলার সহজে করতে পারবে আমাদের চাইতে আমাদের জন্য এটা একটু কঠিন হবে কিন্তু এটা কিন্তু সম্ভব যদি আমরা সঠিক পথে সঠিক রিফর্মের মাধ্যমে এটাকে আমরা আগিয়ে নিই তো স্যার এখানে একটা বিষয় থাকে যদি আমরা এক ট্রিলিয়ন ডলারের এই লক্ষ্য অর্জনও করে যাই কিন্তু একটা প্রশ্ন কিন্তু সবসময় থাকে যে আমাদের অর্থনীতি গত দশ বছরে যতটা এগিয়েছে সেইখানে কিন্তু বৈষম্য কিন্তু অনেক বেড়েছে ধনী গরিবের বৈষম্য বেড়েছে মানুষের মধ্যে আয় বৈষম্য বেড়েছে এই বৈষম্য কমানোটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এক ট্রিলিয়ন ডলারের ইকোনমি নিয়ে যদি একটা বড় অংশ সুযোগ সুবিধার বাইরে থেকে যায় সেই জায়গাটা আসলে সরকারের জন্য কতটা চ্যালেঞ্জিং হবে প্রথমত আমি বলবো যে দুটোই একসাথে যাওয়াটাই সবচেয়ে কাম্য যেটাকে আমরা অর্থনীতির ভাষায় বলা হয় 
सरकार सरकार शिक्षा व्यवस्था उन्नयन मे कारीगर शिक्षा और दक्षता बृद्धिर माध्यम जोरदार विद्युत दाम बढ़ानों पाइक दाम बेड़े और खुचरा पर्या बढ़ान प्रस्ताव रखा हो शर्तमान क्षेत्र किसय अवश्य बैंकिंग विद्युत दाम बढ़ानों कत प्रभाव पड़ते सठ सीधान जेनारेटर चाली भाव इंडस्ट्री के विद्युत सपोर्ट दीते हैं खरच ता पड़े तीन थे पांच गुण खरच पड़े जाए विद्युत व्यवहार रिफोकसते नजर ना दी जब ना सृष्टि करते क्योंकि भोक्त अजथा चाप पड़े इंडस्ट्री ऊपर चाप पड़े खेला 
সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক বলেছে যে সরকারি চার ব্যাংকে নির্দেশনা দিয়েছে 12% এর মধ্যে যাতে এই খেলা পিরিন্টটাকে নিয়ে আসা হয় এটি কি আসলে সরকারি ব্যাংকগুলোর পক্ষে সম্ভব আমরা সম্প্রতি ইসলামী ব্যাংকের একটা স্ক্যামের কথা এরি মধ্যে কিন্তু অনেক আলোচনা এসেছে সরকার আসলে ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনাটা আসলে সঠিকভাবে করতে পারছে না এটা আপনারা সব সময় বলছেন এই যে বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা রিজার্ভের সংকট তারল্য সংকট সবকিছু মিলিয়ে ব্যাংকিং ব্যবস্থাটাকে আসলে সরকার ঠিকভাবে এখন এই মুহূর্তে আসলে কি করণীয় মানে ইমিডিয়েট আসলে কি ব্যবস্থা নিতে পারে প্রয়োজন তো যেটা আমরা সব সময় বলে আসছি যে সত্য হাসে সত্য হাতে যেগুলো মানে ব্যাংকের যে সব রেগুলেটরি রিকোয়ারমেন্ট সেগুলোকে প্রতিপালন করা একেবারে সত্য হাতে কঠিন ভাবে গভর্নেন্সকে এস্টাবলিশ করা সেটা কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত করতে পারি নাই ইসলামী ব্যাংকের যে ঘটনাটার কথা কর্তৃক আসলো নয় হাজার কোটি টাকা যদি দু তিনটা পরিবারকে দিয়ে দেওয়া হয় এক মাসের মধ্যে তারা এমন কি কাজ করেছে যে তারা নয় হাজার কোটি টাকার তাদেরকে দেওয়া যেতে পারে আমরা তো দেখেছি যে একটা প্রতিষ্ঠান মায়সা গ্রুপ কিভাবে এককভাবে তিন হাজার কোটি টাকা একটা ব্যাংক থেকে নিয়ে ব্যাংকটাকে বসিয়ে দিচ্ছে তো এই এই টাকাগুলোকে যদি আমরা নজর না দিতে পারি সিঙ্গল বড় বড় লিমিট ইত্যাদির অবজারভেন্সটাকে আমরা কঠোর ভাবে এনফোর্স করতে না পারি এবং ভুয়া নামে হাজার হাজার কোটি টাকা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে এগুলো যদি বোধ করতে না পারি তাহলে কিন্তু ব্যাংকিং খাতের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমাদের অবশ্যই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতে হবে আইনের যেটা বলেছে সেটা ঠিকই বলেছে কিন্তু এটাকে যদি আমরা আক্ষরিক ভাবে এবং কঠোর ভাবে বাস্তবের দিকে নিয়ে না যাই তাহলে কিন্তু আমরা নিজেদেরকে ফাঁকি দিব ফাঁকিটা তো আইএমএফের হবে না ফাঁকিটা হবে আমাদের দেশের আমাদের ব্যাংকিং খাতে আমাদের আমানতকারীদের এবং আমাদের যারা বিনিয়োগকারী তাদের কারণ তাদের কিন্তু উচ্চ মূল্যে আবার সুদ দিয়ে এই টাকা ধার করতে হবে এই লসটা তো তাদেরকেই পুরাতে হবে তো সেই জন্য সার্বিক স্বার্থে নিজেদের স্বার্থে আমাদেরকে এটা কমিয়ে আনা দরকার বলে আমি মনে করি অসংখ্য ধন্যবাদ ডক্টর আহসান এইচ মনসুর আপনাকে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে আবার আপনার সাথে কথা হবে ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক আমাদের অর্থনীতির কোন পথে যাচ্ছে এবং করণীয় কি এসব বিষয় নিয়ে আজকে আমাদের সাথে আলোচনায় অংশ নিয়েছেন নিয়েছিলেন পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক ডক্টর আহসান এইচ মনসুর এখন আমরা চলে যাচ্ছি অন্যান্য সংবাদে নৌজান শ্রমিক সংগ্রাম পরিষদের ডাকে দশ দফা দাবিতে সারা দেশে চলছে অনির্দিষ্টকালের লঞ্চ ধর্মঘট এতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে লঞ্চ যোগাযোগ ধর্মঘটের কারণে সকাল থেকে চাঁদপুর ভোলা বরিশাল সহ বিভিন্ন ঘাট থেকে কোনো লঞ্চ ছেড়ে যায়নি এতে দুর্ভোগ পোহাচ্ছে যাত্রীরা নৌজান শ্রমিক সংগ্রাম পরিষদের নেতারা বলছেন দশ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত এই ধর্মঘট চলবে আমি সকাল আটটা এখানে আসছি আগে থেকে জানতাম না যে লঞ্চ বন্ধ এখন তো দেখি যে কোনো লোকজন নাই লঞ্চ বন্ধ ঢাকা কিভাবে যেমন চিন্তা করতেছি আর এখান তো বাস টার্মিনাল অনেক দূরে এই জন্য অপেক্ষা করতেছি কি দেখা যাক কি হবে এর উদ্দেশ্যে আসি দেখি যে লঞ্চ বন্ধ কারণ আমরা যাত্রীরা তো হয়রান হইতেছি অনেক লোক যাত্রী আসি আসতেছে চলে যেতেছে এখানে আসতেছে চলে যেতেছে সবাই হয়রান হইতেছে আমরা সাধারণ যাত্রীরা লঞ্চ কাট আসি এখন শ্রমিকরা ধর্মঘট করবে কিন্তু আমরা সাধারণ যাত্রীরা মাঝখানে হয়রানের শিকার হইতে আসি লঞ্চ শ্রমিক ধর্মঘটের সবশেষ খবর জানাতে চট্টগ্রাম থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী নয়ন বড়ুয়া জয় নয়ন আপনি লঞ্চ ঘাটে আছেন দেখতে পাচ্ছি আপনার একটু লঞ্চ ধর্মঘটের সবশেষ পরিস্থিতি জানান মূল দুই একটা দাবি আপনারা তাদের আসলে মূল দাবিগুলো কি এবং এই বিষয়ে এখন পর্যন্ত সরকারের পক্ষ থেকে আলোচনার জন্য কোনো ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে কিনা যাতে করে দ্রুত এই ধর্মঘট প্রত্যাহার করা যায় জয় ধন্যবাদ শাহাদাত আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমরা এই কর্ণফুলি নদীর পাড়ে আছে যেহেতু লঞ্চ নিয়ে যাত্রাটা চট্টগ্রামে কম কিন্তু যে পণ্য বোঝায় যে লাইটারেস জাহাজ আছে সে জাহাজগুলো কিন্তু বন্ধ রয়েছে যেহেতু নৌজান শ্রমিকদের ধর্মঘট শাহাদাত আপনি জানেন যে তো তার কারণে কিন্তু পণ্য খালাস যেখানে আমরা যেখানে আছি বিভিন্ন ঘাটে আছি চট্টগ্রামের শতটি ঘাট আছে সব ঘাটে যেখানে সকাল থেকে রাত ভর পর্যন্ত পণ্য খালাসের একটা উৎসব থেকে যায় সেখানে কিন্তু আমরা দেখছি একেবারে কিন্তু শুনশান নিরবতা দেখছি যেহেতু শ্রমিকরা অলস সময় কাটাচ্ছেন আর যারা ধর্মঘট ডাক দিয়েছে কর্মবিরতি 
ডাক দিয়েছেন দশ দফা কর্মবিরতি নিয়ে তারা কিন্তু আসলে তারা গতকাল রাত থেকে বলা যায় কিন্তু রাত বারোটা থেকে তারা ধর্মঘট পালন করছে আমি একটু জানতে চাচ্ছি যারা নেতারা আছেন কি কি দাবি আছে আপনাদের এই কর্মবিরতি আমাদের দাবি শ্রমিক সর্বনিম্ন মজুরি বিশ হাজার টাকা ভারত জাহাজগুলা যারা চলাচল করে তাদের ল্যান্ডিং পাস এবং নৌপথে নৌ ডাকাতি সহ আমাদের দশ দফা দাবি আদায়ের জন্য আজকে সারা বাংলাদেশে শ্রমিকেরা নৌ শ্রমিক ঐক্য পরিষদের ব্যানারে শ্রমিকেরা কর্মবিরতি পালন করতেছে গতকালকে গত পরশু দিন দুই দিন মিটিং হয়েছে আমাদের কোনো সুরাহা না হওয়াতে আমরা কর্মবিরতিতে শ্রমিকেরা চলে গেছে আমাদেরকে নেতৃত্ব মানতেছে না এখন সংগঠনের নেতৃত্ব মানতেছে না ওনারা ওনাদের মতো কর্মবিরতি পালন করতেছে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত কর্মবিরতি চালিয়ে যাবে বলতেছে আমাদেরকে বলতেছে আপনারাও দেখতেছেন কর্মবিরতি চলতেছে চলবে যতক্ষণ পর্যন্ত দাবি আদায় না দাবি কি দাবির জন্য আপনার কি এর আগে জানিয়েছিলেন কিনা হ্যাঁ শ্রম দপ্তরে জানানো হয়েছে মালিকদেরকে জানানো হয়েছে এবং আন্দোলন করেছেন এখন তো মাঝখানে দেশের করোনা গেল আবার বিশ্বের মধ্যে যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের কারণে সবকিছু নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বৃদ্ধি এবং একটা শ্রমিক বাজারে যদি যায় হ্যাঁ জয় আপনি আপনার আপনার মাধ্যমে আমার একটি প্রশ্ন আছে ওনাদের কাছে আপনি যদি একটু প্রশ্নটি করেন সেটি হচ্ছে যে তাদের কাছে তাদের যে দাবিগুলো আছে তাদের মধ্যে সবগুলো দাবি মানা সরকারের পক্ষে আসলে সম্ভব হবে কিনা আমরা জানি না সরকারের সাথে এখন পর্যন্ত যে আলোচনা হয়েছে তারা আসলে কি আশ্বাস পেয়েছেন এবং কবে নাগাদ আসলে তারা ধর্মঘট প্রত্যাহার করার মতো একটা অবস্থায় পৌঁছাতে পারবেন সেটি একটু যদি তাদের কাছ থেকে জানতে চান ধন্যবাদ সাদাত আমি জানতে চাচ্ছি যে দশ দফা দাবি দশ দফা যদি না মানে বা এর মধ্যে কয়েক দফা মারল আবার আরও বেশিরভাগ দাবি যদি না মানে তাহলে কি আপনাদের এই যে ধর্মঘট কর্মবিরতি আপনারা প্রত্যাহার করবেন আমাদের দফা হলো বেতনের জন্য সর্বনিম্ন মজুরি বিশ হাজার টাকা ভারতগামী শ্রমিকদের ল্যান্ডিং পাস এবং নৌপথে নৌ ডাকাতি বন্ধ মৃত্যুকালীন দশ লক্ষ টাকা বাতা আমরা দাবি করতেছি আমাদের এই দুই চারটে দাবি এগুলো আমাদের জন্য শ্রমিকদের জন্য আর গুলো আপনার আর যে দাবিগুলো আছে এগুলো সরকারের নদী খনন করবে নদী বয়া বাতি দিবে এগুলো তো আমরা সরকারের জন্য আমরা আন্দোলন করতেছি সরকারের নৌপথে চলাচলের সুবিধার্থে আমরা আন্দোলন করতেছি কিন্তু আমাদের দাবি হলো চারটে আমাদের মূল মজুরি দিতে হবে বিশ হাজার টাকা ভারতগামী শ্রমিকদের ল্যান্ডিং পাস দিতে হবে আর আমাদের নৌ ডাকাতি বন্ধ করতে হবে আরেকটা হলো যে মৃত্যুকালীন বাতা যেটা আমরা আগে দুই লক্ষ টাকা পাইতাম এটা আমরা এখন দশ লক্ষ টাকা দাবি করতেছি আমাদের এটা দিতে সাদাত আপনি বুঝতে পেরেছেন তাদের যে কর্মবৃত্তির কারণে কিন্তু চট্টগ্রামে যারা ব্যবসায়ী আছেন তারা অনেক বিপাকে আছেন তারা বলছেন দ্রুত সময়ের মধ্যে এই সমস্যা সমাধান হওয়া জরুরি বলে মনে করছেন এই ছিল আমার এখানকার সর্বশেষ ফিরে যাচ্ছি স্টুডিওতে সাদাতের কাছে ধন্যবাদ জয় আপনাকে দর্শক সারা দেশের নৌ শ্রমিকদের ধর্মঘটের খবর জানাচ্ছিলেন চট্টগ্রাম থেকে নয়ন বড়ুয়া জয় এই মুহূর্তে নিউজ টোয়েন্টি ফোর বিজনেস আওয়ারে সময় হলো একটা বিরতির ফিরছি শেয়ার বাজার আপডেট ও ব্যবসা বাণিজ্যের আরও খবর নিয়ে সাথেই থাকুন দর্শক আবারও স্বাগত জানাচ্ছি নিউজ টোয়েন্টি ফোর বিজনেস আওয়ারে সাথে আছি আমি হোসেন শাহাদাত শুরুতে জানাব শেয়ার বাজারের খবর খারাপ সময় থেকে বেরোতে পারছে না দেশের পুঁজিবাজার সকাল থেকে সূচকের ঊর্ধ্বগতি লক্ষ্য করা গেলেও লেনদেনের পরিমাণ খুবই কম এখন আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সবশেষ পরিস্থিতি জানতে এই মুহূর্তে আমি যদি দেখি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের বর্তমান যে পরিস্থিতি সূচক কিছুটা বেড়েছে যেটি বলছিলাম সতেরো পয়েন্ট বেড়ে এখন ছয় হাজার দুশো বত্রিশে অবস্থান করছে ডিএসসি এক্স ইন্ডেক্স লেনদেনে অংশ নেওয়া কোম্পানিগুলোর মধ্যে একান্নটি দাম বেড়েছে কমেছে চৌত্রিশটির অপরিবর্তিত আছে একশো ছিয়ানব্বইটি কিন্তু যেটি আসলে শঙ্কার বিষয় গত এক সপ্তাহর বেশি সময় ধরে আসলে 
খুবই কম পরিমাণে লেনদেন হচ্ছে শেয়ার বাজারে যেখানে 800 থেকে 1000 কোটি টাকার বেশি লেনদেন হয় সেখানে মাত্র এখন পর্যন্ত 214 কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে এই শেয়ার বাজারের এই যে বর্তমান পরিস্থিতি এই পরিস্থিতি নিয়ে আমরা কথা বলবো আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন পুঁজিবাজার বিশ্লেষক মাহমুদ হোসেন জনাব মাহমুদ আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি অনুষ্ঠানে আপনি নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছেন আমাকে আপনাকে যেটি আসলে জানতে চাই যে গত এক সপ্তাহ বা দশ দিনের এর আগে আমরা দেখেছিলাম যে পুঁজিবাজারের সূচকের নিম্নমুখী প্রবণতা কিন্তু গত কয়েকদিনে সূচক কিছুটা বাড়লেও কম বাড়া কমার মধ্যে থাকে কিন্তু লেনদেনের পরিমাণ খুবই কম যেটি আসলে এটি আসলে স্বাভাবিক কি না এই সময়ের জন্য এবং এটি আসলে কারণগুলো কি ধন্যবাদ আপনাকে দেখুন লেনদেনের পরিমাণ যেটা হচ্ছে সেটা স্বাভাবিক না এবং সেটা যে অনাস্থার প্রতিফলন সেটা বোঝা যাচ্ছে আমাদের পুঁজিবাজারে যে একটা স্বাভাবিক অনাস্থা আছে বিনিয়োগকারীরা যে এটা নিয়ে আশঙ্কাগ্রস্ত আছে সেটাও কিন্তু লেনদেনের পরিমাণ এবং সূচকে প্রতিফলিত হচ্ছে আপনি যদি ইভেন ফরেন ইনভেস্টরদের মুভমেন্টটাও দেখেন আপনি যদি একদম সেই এপ্রিল মাস থেকে শুরু করে অক্টোবর মাস যেটা ক্লোজ হয়েছে ওই পর্যন্ত যদি দেখেন দেখবেন সব সময় কিন্তু সেলের পরিমাণ অত্যাধিক বাইয়ের চেয়ে আপনার যেটা অগাস্ট মাসে সর্বোচ্চ পরিমাণ ছিল আপনি যদি বিলিয়ন বিডিটিতে দেখেন যেটা অনলি পয়েন্ট এইট সিক্স বিলিয়ন বাই ছিল হোয়ারের যেখানে সেল ছিল সিক্স পয়েন্ট সিক্স এইট বিলিয়ন আর ঠিক সেপ্টেম্বরে এটা পয়েন্ট ফোর ফোর বিলিয়নের এগেনস্টে থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি বিলিয়ন অক্টোবরে যখন অনেকটা ডলার রেট কিন্তু এখন স্টাবেল পর্যায়ে আসছে আছে যদিও টাকা অনেক মূল্যমান হারিয়েছে সেখানেও কিন্তু বাই প্রেশারটা যে সেল প্রেশার অনেক বেশি যেখানে পয়েন্ট এইট সেভেন বিলিয়নের এগেনস্টে ওয়ান বিলিয়ন তো এখানে আপনার এটার বৈশ্বিক অর্থনৈতিক কারণও আছে কারণ বিদেশে আমরা জানি যে আপনার ফরেন ট্রেজারি বা বন্ডে রেট কম থাকে যার কারণে ওই সব অর্থগুলো বাংলাদেশের মতো জায়গায় ইনভেস্টেড হয় আর তো সেগুলো উঠিয়ে নিচ্ছে এবং এই যে টাকা অনবরত ভাবে ডলারের এগেনস্টে মূল্যমান থাকাচ্ছে এটা আর একটা কারণ এবং আর একটা জিনিস যদি আমরা দেখি যে আমাদের দেশে যেটা ফরেন ইনভেস্টমেন্ট থাকে এখানে কিন্তু আমাদের যে নন রেসিডেন্ট বাংলাদেশি থাকে তাদেরও কিন্তু একটা পরিমাণ ইনভেস্টমেন্ট থাকে তাদেরও কিন্তু শেয়ার মার্কেটের ব্যাপারে খুব একটা আপনার যে তারা আশাবাদী তা কিন্তু হলপ করে বলা যাচ্ছে না আর দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে যে বৈশ্বিক এই খারাপ অর্থনৈতিক অবস্থায় বা দেশের এই খারাপ অর্থনৈতিক অবস্থায়ও শেয়ার মার্কেটে কিন্তু এখনো অনেক গ্রো করার মতো একটা জায়গা ছিল বাট এই শেয়ার মার্কেটটা যেহেতু আপনার ফুল ফ্লেজে ডেভেলপড হয়নি বা এটা ঠিক মতো গবান হচ্ছে না বা প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের সংখ্যা এখানে খুবই ন্যূনতম বা বলতে গেলে নাই যে শেয়ার মার্কেটের ইটস এর ফান্ডামেন্টাল নাই যে কারণে কিন্তু অর্থনীতির সাথে পাল্লা দিয়ে বা অর্থনীতি উন্নয়নের ধারে কাছেও কিন্তু শেয়ার মার্কেট আসতে পারেনি আমরা সব সময় অর্থনীতিকে দোষ দেই দেখেন অর্থনীতিতে কি একটু যদি খুব ছোট করে বলেন 3 সেকেন্ডে সেটি হচ্ছে এখন পরিস্থিতি যা আছে আগামী আগামী সামনের সময়গুলোতে বিশেষ করে আগামী এক মাসের মধ্যে আসলে শেয়ার বাজারের মধ্যে কোনো পরিবর্তন বা ইতিবাচক পরিবর্তন আপনি দেখতে পান দেখুন আমি এই সংগত কারণে যে শেয়ার মার্কেট ইতিবাচক ধারায় চলে আসবে সেটা সেরকম কোন ইন্ডিকেশন অ্যাটলিস্ট নাই বাট বাংলাদেশের শেয়ার মার্কেটটা যেরকম হয় এটা তো মুষ্টিমীয় কতজন ব্যক্তিদের আপনার খেলাধুলায় ব্যস্ত থাকে এরা স্বল্প পুঁজির কোম্পানিগুলোকে আপনার হচ্ছে ঘোলা পানি কে যেভাবে মাছ শিকার করে এভাবে আপনার বাই প্রেশার বাড়িয়ে আপনার মনে করেন তারপরে হচ্ছে কিন্তু তারা সাধারণ বিনিয়োগকারীদের অর্থ লুটপাটে মূলত তারা ব্যস্ত থাকে তো সেদিক থেকে ছোটখাটো ঝলক দেখা গেলেও আপনার অর্থনীতি অথবা শেয়ার মার্কেটে এমন কোন ফান্ডামেন্টাল চেঞ্জ কিন্তু দেখা যাচ্ছে না যে কারণে আবার শেয়ার মার্কেট সেই দু হাজার কোটি টাকা বা দেড় হাজার কোটি টাকা আর মতো যে লেনদেনের পরিমাণ হবে বা আবার সূচক সেই আগের জায়গায় ফিরে যাবে এরকম কোন ইন্ডিকেশন দেখা যাচ্ছে অসংখ্য ধন্যবাদ ডক্টর মাহমুদ হোসেন আপনাকে আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য দর্শক পুঁজিবাজার নিয়ে বিশ্লেষণ শুনছিলাম এবার আমরা চলে যেতে চাই মুদ্রা স্বর্ণ ও রূপার বাজারের আপডেট ও দরদাম নিয়ে শুরুতে মুদ্রা বাজার পরিস্থিতি 
মুদ্রাবাজারের আজকের সবশেষ পরিস্থিতি অর্থাৎ যেই টাকায় মুদ্রার কেনা বেচা হচ্ছে মার্কিন ডলার কেনা হচ্ছে একশো ষাট টাকায় বিক্রি হচ্ছে একশো ষাট টাকা পঞ্চাশ পয়সা ইউরো কেনা হচ্ছে একশো ছয় টাকায় বিক্রি একশো এগারো টাকায় পাউন্ডের কেনা দর এক একশো একুশ টাকা দশ পয়সা এবং বিক্রি একশো পঁচিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা চীনা ইউয়ান তেরো টাকায় কিনে পনেরো টাকায় বিক্রি করছে ব্যাংকগুলো সৌদি রিয়াল কিনছে তারা সাতাশ টাকা আশি পয়সায় বিক্রি করছে উনত্রিশ টাকা বিশ পয়সায় ভারতীয় রুপি কেনা হচ্ছে এক টাকা তেত্রিশ পয়সায় বিক্রি এক টাকা আটত্রিশ পয়সায় মুদ্রার পর জানব স্বর্ণের দরদাম স্বর্ণের দরদাম গত এক সপ্তাহ ধরে একই রকম রয়েছে বাইশ ক্যারেট স্বর্ণ প্রতি ভরি বিক্রি হচ্ছে বিরাশি হাজার চারশো পঁয়ষট্টি টাকায় একুশ ক্যারেট স্বর্ণ কিন্তু আপনাকে কিছুটা কম গুনতে হবে আটাত্তর হাজার সাতশো বত্রিশ টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন প্রতি ভরি আর আঠারো ক্যারেটের ক্ষেত্রে আরও কম সাতষট্টি হাজার চারশো সাতাত্তর টাকা আর সনাতন স্বর্ণ যদি কিনতে চান পুরনো স্বর্ণ সেক্ষেত্রে পঞ্চান্ন হাজারের মধ্যে আপনি পেয়ে যাবেন এরপরে রূপার দরদাম জানব রূপার দরদাম যদি দেখি আমরা পনেরোশো ষোলো টাকায় প্রতি ভরি বিক্রি হচ্ছে বাইশ ক্যারেট রূপা এবং একুশ ক্যারেট সেটি চোদ্দোশো চৌত্রিশ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে আঠারো ক্যারেট বিক্রি হচ্ছে বারোশো চব্বিশ টাকা এবং পুরাতন রূপা নয়শো তেত্রিশ টাকায় বিক্রি হচ্ছে দর্শক আমরা স্বর্ণ মুদ্রা এবং রূপার দরদাম জানছিলাম এবারে সময় হলো একটা বিরতির ফিরছি দেশ ও বিশ্ব বাণিজ্যের আরও খবর নিয়ে সাথেই থাকুন আবারও স্বাগত জানাচ্ছি নিউজ টোয়েন্টি ফোর বিজনেস আওয়ারের সাথে আছি আমি হোসাইন শাহাদাত এবারে জানাবো বন্দর বাণিজ্যের খবর কর্ণফুলী নদীর তলদেশে নির্মিত বঙ্গবন্ধু টানেল কেবল বন্দরনগরীর সঙ্গে দক্ষিণ চট্টগ্রামের সংযোগ স্থাপন করবে না খুলে দেবে সম্ভাবনার নতুন দুয়ারও ব্যবসায়ীরা বলছেন দক্ষিণ চট্টগ্রাম হয়ে উঠবে দেশের নতুন বিজনেস হাব এতে গতি আসবে দেশের অর্থনীতিতে নগর পরিকল্পনাবিদরা বলছেন এই টানেল বদলে দেবে আনোয়ারা আর সৈকতের চেহারাও আহাদুল ইসলাম বাবুর ক্যামেরায় চট্টগ্রাম থেকে আরও জানাচ্ছেন নয়ন বড়ু অজয় টানেল যুগে পা রাখলো বাংলাদেশ নদী আছে স্বাভাবিক চলবে নৌজানু তবে নদীর তলদেশ দিয়ে নির্মিত এই সুরঙ্গ পথ দিয়ে চলবে গাড়ি যা স্বপ্নের টানেল চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীতে তলদেশ দিয়ে নির্মিত এই সুরঙ্গ পথ পার হতে সময় লাগবে মাত্র পাঁচ মিনিট আর ঢাকা থেকে কক্সবাজারের দূরত্ব কমছে অন্তত চল্লিশ কিলোমিটার কারণ শহর না ঘুরে সরাসরি রিং রোড হয়ে টানেল দিয়ে আনোয়ারা হয়ে গাড়ি চলে যাবে কক্সবাজার টানের ভিতরে ঢুকতে হবে না এটা বাইপাস হিসেবে টানেল দিয়ে চলে যেতে হবে তাহলে এক ঘন্টা সময় কম যাবে না এখন কক্সবাজার যেতে প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টা সময় লাগে এখান থেকে शिल्पायन कर्मसंस्थान बनियोग बनें सबग प्रिकंडन हमेक्टिविटी कनेक्टिविटी जगह नतून प्रजुक्ति टनल दक्षिण चट्ट समय कम्पिटिशन सैग्रिकेट करुत वास्तवयन निजे बुझते हैं त्रुत सुफल जनगण पा আর নগর পরিকল্পনা বিদ্যা বলছেন আনোয়ারাই উপশহর গড়ার দুয়ার খুলে দিচ্ছে এই টানেল বদলে যাবে পার্কি সমুদ্র সৈকতের চেহারাও ধরে নিব যে আড়াই হাজার একর আমরা তাদেরকে জায়গা দিয়েছি কিন্তু তারা কিন্তু পরিপূর্ণ ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তোলে নাই কিন্তু এখন যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজীকরণের কারণে ওদের ওদের ইন্ডাস্ট্রিকরণ শিল্পায়ন আরো সহজ হবে মূল টানেলের দৈর্ঘ্য তিন দশমিক তিন দুই কিলোমিটার এবং দুটি টিউব রয়েছে প্রতিটিতে দুটি লেনু রয়েছে এই দুটি টিউব তিনটি জংশনের মাধ্যমে সংযুক্ত হবে बेनपल सीमान इंजिन भैन मध्य अभिनव कायदाय लुकिए रखा एक के जी ओजन नये बार उधार कर सदस्य जर बर्तमान मूल्य एक कोटी टाइम শনিবার রাত সাড়ে নয়টার দিকে যশোর বেনাপোল হাইওয়ের আমরাখালী বিজেপি চেক পোস্ট এলাকা থেকে এই স্বর্ণ উদ্ধার করা হয় তবে এ সময় কাউকে আটক করা যায়নি পলাতক ইঞ্জিন ভ্যান চালক 
মিলন উরফে ছোট বাবু শাশা উপজেলার সাত মাইল এলাকার মোহর আলী ছেলে দেশের এভিয়েশন খাতে গত দশ বছরে প্রবৃদ্ধি দ্বিগুণ হয়েছে আগামী পনেরো বছরে এই প্রবৃদ্ধি তিন গুণ হবে বলে জানিয়েছেন বেসরকারি বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মাহবুব আলী শনিবার সন্ধ্যায় ঢাকা ব্যাংকক রুটে থাই এয়ার থাই এয়ার এশিয়ার ফ্লাইট সেবার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন এ সময় থাইল্যান্ড ভিত্তিক বেসরকারি বিমান সংস্থা থাই এয়ার এশিয়া যাত্রী সেবার মান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে ঢাকা ব্যাংকক রুটে ফ্লাইট পরিচালনা করবে বলে আশা প্রকাশ করেন মন্ত্রী এ সময় বক্তারা যাত্রী সেবার মান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে ফ্লাইট পরিচালনার প্রতি জোর দেন অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন টাস ঢাকার ঢাকায় নিযুক্ত থাই রাষ্ট্রদূত মাকোয়াদি সুমিত মোড় মালয়েশিয়ার হাই কমিশনার হাজনা মোহাম্মদ হাসিম টাস এভিয়েশন লিমিটেডের চেয়ারম্যান মুজিবুল হক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোর্শেদুল আলম চাকলাদার পরিচালক কাজী শাহ মুজাক্কের আহমদুল হক সহ আরও অনেকেই করোনাকালীন বন্ধ হয়ে যাওয়া বাংলাদেশ ভারত বর্ডার হাট ফের চালু হচ্ছে এমন খবরে খুশি কুড়িগ্রামের চর রাজীবপুরের বাসিন্দারা তারা বলছেন এর ফলে পিছিয়ে পড়া এই উপজেলার বাড়বে কর্মসংস্থান ব্যবসায়ীরা লাভবান হওয়ার পাশাপাশি কমবে চোরা চালানো কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি হুমায়ুন কবির সূর্যর পাঠানো তথ্য চিত্রে নেক্সট রিপোর্ট দেশের সবচেয়ে গরিব উপজেলা কুড়িগ্রামের চর রাজীবপুর দুই হাজার এগারো সালের তেইশ জুলাই এই উপজেলার বালিয়ামারি সীমান্তে প্রথম যৌথভাবে চালু করা হয় বাংলাদেশ ভারত বর্ডার হাট এতে সীমান্ত এলাকার কয়েক হাজার মানুষের আয়ের প্রধান উৎস হয়ে দাঁড়ায় এই হাটটি দুই সালের মার্চে করোনার কারণে বন্ধ হয়ে যায় এই বর্ডার হাটটি এতে কর্মহীন হয়ে পড়েন কয়েক হাজার মানুষ তবে আবারও আসার পালে হাওয়া লেগেছে শীঘ্রই খুলে দেওয়া হচ্ছে বর্ডার হাটটি কমপক্ষে পনেরো হাজার ফ্যামিলির মানুষ এই হাটের উপরে আমরা উপকার উপকার পাবো ভারতের যারা আসছে তাদের উভয়কে অনুরোধ করতেছি অতি তাড়াতাড়ি যেন হাটটা খুলে দেওয়া হয় ব্যবসায়ীরা বলছেন বর্ডার হাট চালু হলে দুই দেশের নাগরিকরা পণ্য আমদানি রপ্তানি করতে পারবে কর্মসংস্থান হবে খেটে খাওয়া শ্রমিকদের আর সামান যো হ্যাঁ ইন্ডিয়া কা সামান বাংলাদেশ মে চলা যায়গা বাংলাদেশ কা সামান ইন্ডিয়া মে আ যায়গা এরই মধ্যে সীমান্ত হাটটি পরিদর্শন করেছে দুই দেশের প্রতিনিধি দল ফার্স্ট থিং ইজ টু ডেভেলপ দা ইন্ডো বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ এন্ড অলসো টু ইনক্রিজ দা ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিজ অফ দা পিপল অফ দিস বোথ বোথ সাইড অফ দা বর্ডার বহুত অবকাঠামোর যে কাজগুলো বা অন্যান্য কাজগুলো এগুলো আমরা ওখানে কথা বলেছি এবং কিভাবে করব সেটা আমাদের সিদ্ধান্তগুলো হয়েছে বর্ডার হাটে নির্ধারিত উনসত্তরটি পণ্য ক্রয় বিক্রয় করা যাবে হাটে একজন ক্রেতা সর্বোচ্চ দুইশো ডলারের পণ্য কিনতেও পারবেন এ ছিল নিউজ টোয়েন্টি ফোর বিজনেস আওয়ারের আজকের আয়োজনে ব্যবসা বাণিজ্যের সবশেষ খবর ও খবরের বিশ্লেষণ জানতে চোখ রাখুন রবি থেকে বৃহস্পতিবার দুপুর একটায় বিজনেস আওয়ারে এছাড়া রাত নয়টায় বিজনেস এক্সপ্রেস দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে